The Adventures of Connie and Diego. Las Aventuras de Connie y Diego. Once upon a time, Connie and Diego were born in the land of plenty. Hace mucho tiempo nacieron Connie y Diego en la tierra de la abundancia. Their sisters and brothers all gathered around the crib to look at the twins. Todos sus hermanas y hermanos se reunieron alrededor de la cuna para ver a los gemelos. But when they saw the babies, were they ever surprised? Pero cuando los vieron, se sorprendieron muchísimo. Connie and Diego were different from the other children. Connie y Diego eran muy diferentes de cualquier otro niño. The twins were born with many colors all over their little bodies. Los cuerpecitos de los gemelos eran de muchos colores. They looked so funny that their sisters and brothers started to laugh. Se veían tan cómicos que sus hermanas y hermanos se echaron a reír. They laughed and laughed, and from that day on, everyone laughed at Connie and Diego. Se rieron y rieron, y a partir de ese día, todo el mundo se rió de Connie y Diego. Poor Connie and Diego. Pobres Connie y Diego. One day they got tired of being laughed at and they decided to run away. Un día se cansaron de que se rieran de ellos y decidieron escaparse. Maybe we will find a place where no one will make fun of us, Diego said as they dried each other's tears. Quizás encontremos un lugar donde nadie se burle de nosotros, dijo Diego, y cariñosamente se secaron las lágrimas el uno al otro. So they ran and they ran until they reached a forest where they made a bed of leaves under a tree and went to sleep. Y corrieron y corrieron hasta que llegaron a un bosque donde se hicieron una cama de hojas bajo un árbol y se acostaron a dormir. The next morning they were startled by a big brown bear. A la mañana siguiente los sorprendió un enorme oso pardo Could we leave here with you? They asked after telling the, him their story. ¿Podemos vivir aquí contigo? Le preguntaron después de contarle su historia. No, you can't, growled the bear. No, de ninguna manera, gruñó el oso. You have no fur to keep you warm. Ustedes no tienen una piel peluda que los mantenga abrigados. You couldn't survive in the cold, cold woods. No podrían sobrevivir en los fríos bosques. And he sent them sadly on their way. Y les ordenó irse. Pretty soon they came to an ocean. Muy pronto... Llegaron a un océano. As they were wondering how to get across, they saw a huge whale spouting steam 
as she rose out of the water. Mientras se preguntaban cómo harían para cruzar, vieron una inmensa ballena lanzando su chorro de vapor al asomarse a la superficie. They told her their story, and then they asked, Can we live here with you? Le contaron su historia, y luego le preguntaron, ¿Podemos vivir contigo? I'm sorry, but you can't, she answered. Lo siento, pero no es posible, contestó la ballena. We, whales, live most of our lives under water and only come up for air. Vivimos la mayor parte de nuestras vidas bajo el agua y solamente salimos a respirar. But if you wish, I could help you get to the other side. Pero si lo desean, los puedo ayudar a llegar al otro lado. So the twins built a wooden raft. Entonces los gemelos construyeron una balsa de madera. As they were being pushed across the ocean by the whale, they saw a beautiful eagle flying overhead. Mientras la ballena los empujaba a través del océano, vieron una hermosa águila volando sobre ellos. What wonderful colors you have! Screeched the bird. ¡Qué magníficos colores tienen! Chilló el ave. Come, fly with me. Vengan a volar conmigo. And away it flew, disappearing into the clouds. Y desapareció volando entre las nubes. Wait for us, cried Connie and Diego as they flapped their arms furiously. Espéranos, gritaron Connie y Diego y agitaron sus bracitos furiosamente. But of course, they couldn't fly. Pero, por supuesto, no pudieron volar. When the twins reached the other side of the ocean, they found themselves in a deep, dark jungle. Cuando los gemelos llegaron al otro lado del océano, se encontraron en una profunda selva oscura. Suddenly, they heard an angry roar. De repente, oyeron un fiero rugido. What are you doing here? demanded a big, ferocious-looking tiger. ¿Qué hacen ustedes aquí? les interrogó un Tigre grande de, de apariencia muy feroz. At first, the twins were afraid of being eaten, so they quickly told their story. Al principio, los gemelos tenían miedo de que el tigre se los comiera, así que contaron su historia rápidamente. Then they added timidly, We wandered so far and so long, and we still haven't found where we belong. Luego añadieron tímidamente, Hemos andado tanto y tanto, y todavía no hemos encontrado el lugar que nos corresponde. Couldn't we live here with you? ¿No podríamos vivir aquí contigo? ¿Vivir aquí contigo? No, you cannot. No, de ninguna manera. Rugió el tigre, roared the tiger. Tigers and humans do not get along together. Los tigres y los humanos no se llevan bien. Humans hunt and kill us. They build roads and houses on our home. In our home. Los humanos nos cazan y nos matan. Construyen caminos y casas en nuestros hogares. Connie and Diego began to cry. Connie y Diego empezaron a llorar. Hand in hand, they sadly walked away. Cogidos de la mano, 
se fueron caminando tristemente. Oh, come back, snarled the tiger. Vengan acá, les gritó el tigre. Stop crying and look at yourselves. Dejen de llorar y mírense un momento. Look at your hands. Mírense las manos. Aren't they for building? ¿No están hechas para construir? Look at your legs. Mírense las piernas. Aren't they for walking? ¿No están hechas para caminar? But look at us. We are all different colors, sobbed the twins. Pero míranos, somos de todos los col colores, somos de todos los colores, soyosaron los gemelos. Bah, that's not important, snapped the tiger. Que va, eso no tiene importancia, replicó el tigre. You are humans, can't you see? Ustedes son humanos. ¿No lo ven? The twins looked at each other and for the first time they were not troubled by their many colors. Los gemelos se miraron el uno al otro y por primera vez ya no les molestaron sus muchos colores. We are humans, echoed Connie, just like our sisters and brothers. Somos humanos, repitió Connie. Igual que nuestras hermanas y nuestros hermanos. Then Connie took Diego's hand and gently said, Let's go home. Y Connie cogió a Diego de la mano y le dijo cariñosamente, Vámonos a casa. So Connie and Diego went home where nothing had changed. Y Connie y Diego regresaron a su casa donde nada había cambiado. But they had changed, because now they knew that they belonged with their sisters and brothers. Pero ellos habían cambiado, porque ahora sabían que ahí, con sus hermanas y hermanos, estaba su lugar. And from that day on, the story of Connie and Diego was told throughout the land of plenty. Y desde ese día, la historia de Connie y de Diego, Diego se ha contado a través de la tierra de la abundancia. <música>